good afternoon students um, now we are going to start the revision work of calci so calci we know that it is a spreadsheet software in spreadsheet software we can uh, record the data in a tabular form in the shape of cells and we can do some calculations maybe simple or complex calculation in spreadsheet software different spreadsheet softwares are available example uh the in the case of microsoft it is microsoft excel okay there is a in uh, open office it is open office dot org calci there is a lotus one two three number of uh, spreadsheet softwares are available so one by one uh so now in our syllabus it is <coughs> spreadsheet software that is calci the chapter uh, here i am going to discuss chapter number 10 spreadsheet tool open office calci so there are two chapters of uh, calci so we are going to discuss first chapter of uh, your uh, calci chapter number 10 now uh, there are some terms first term is worksheet first term is there are some terms given uh, calci terms we have calci basics the first one is worksheet to so, beta uh, the file which we create in any spreadsheet software is called worksheet theek okay? hai to aapke paas worksheet uh, sorry uh, a workbook okay it is called workbook to aapke paas jab bhi aap click click on file and click on new theek hai then spreadsheet it means you are going to create a workbook and in every workbook there are number of worksheets so worksheets are just like pages of a book okay by default there are three worksheets preloaded so here is sheet 1 sheet 2 sheet 3 so these are called worksheet and what is the meaning of worksheet it is a grid of cells made up of horizontal rows and vertical columns so it is a collection of cells kisi bhi worksheet mein collection of cells hote hain clear the vertical arrangement is called columns the horizontal arrangement is called row ठीक है रो एंड नो नेक्स्ट इज नेक्स्ट टर्म इज रो नंबर बेटा रो नंबर इज एट द टॉप Uh, here is in the front of every row there is a one number this is called row number clear and uh, next one is column label common uh, label letter so in uh, at the top of every column there is a one letter this is called कॉलम लेटर तो कॉलम में हमेशा लेटर्स आते हैं रोज में हमारे पास हमेशा नंबर्स आते हैं नेक्स्ट इज सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल फॉर एग्जांपल हियर हियर इज ए कॉलम इज बी एंड रो इज सी तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल एंड इन एनी सब वी कैन एंटर द डाटा इन दिस सेल next is help pointer okay beta uh if i click on any cell this is called active cell it has a cell boundary of uh, black color so this is called cell pointer okay beta it is a cell boundary that specify the cell uh, which cell is active 
तो सेल पॉइंटर हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा सेल इसमें एक्टिव है एंड दी नेम ऑफ सेम सेल इज डिस्प्लेड इन नेम बॉक्स वट एवर वी एंटर इन एनी सेल इज डिस्प्लेड इन टू प्लेसेस इन सेल एंड इन ए फॉर्मूला बॉक्स ठीक है तो कोई भी जो टेक्स्ट आप या कुछ भी टाइप करते हो किसी भी सेल में दैट देर आर टू प्लेसेस वेयर वी कैन सी दैट डाटा वन इज इन सेल सेकेंड वन इन फॉर्मूला बॉक्स there are two component of a spreadsheet window one is name box and second one is formula bar ye dono baki software se different hai rest of the things like uh, title bar menu bar tool bar then status bar scroll bar are same but the two things that make the spreadsheet different from other software two components one is name box another is called formula bar now next current cell this selected cell is called current cell so we can add the data in current cell only so it is a active cell This cell has a cell pointer. तो जहां पे आपके पास क्लिक करोगे वही आपके पास एक्टिव सेल है और वहीं पे आपका सेल पॉइंटर आएगा नेक्स्ट इज रेंज बेटा रेंज इंडिकेट स्टार्टिंग ऑफ योर सेल एंड एंडिंग ऑफ योर सेल तो इन बिटवीन ऑल दी सेल्स आर पार्ट ऑफ दैट रेंज तो वट इज द मीनिंग ऑफ रेंज ऑफ रेंज ऑफ सेल्स मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स तो हेयर इन नेम बॉक्स Here is D3 to D8. So ये रेंज बन गई तो रेंज आपने कैसे लिखनी है बेटा सेल या रेंज रेंज ऑफ सेल्स या सेल रेंज तो इट इज फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम B2 टू कॉलम देन लास्ट सेल फोर्स इट इज E5. So it is a range. it means starting from b2 ending is b5 so b2 is here theek hai ending cell jo aapke paas hai that is d5 so d5 theek hai to aapke paas ye sare ke sare cell uska part hai range is b2 to d5 in exams there are some questions how many cells come in the range b2 to d5 b2 to d5 how many cells are there to so simply calculate number of uh, columns find out number of columns here so in b to d b c d there are three columns and number of rows so here is 2 3 4 5 2 3 4 5 here is a 2 here is a 5 the number of rows 1 2 3 4 5 total four rows are there so how many rows are there four now number of cells number of cells you will multiply columns number of columns thank you into number of rows so here number of columns are three and number of rows are four it means we have 12 cells in this range that's it clear यस सर ओके नाउ नेक्स्ट स्टेज पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेम द डिफरेंट सेल्स इन रेंज 
v2 colon d5 तो आपने क्या करना है फर्स्ट सेल आपके पास है v2 ठीक है और लास्ट सेल है आपके पास d5 तो आपके पास जो सेल्स बने नेम्स बने b2 then b3 then b4 then b5 okay then c2 c3 c4 c5 then b2 b3 b4 b5 yep that's it so these are different cells name of different cells in the range b2 b2 to b5 so this is the cell range yeah range of cells next is when we enter the data in any cell for example i am typing here cylinder there are two buttons available in for three buttons available in formula bar function wizard it is used to insert the function there is cancel button there is accept button cancel button means you don't want to add this content in the cell you want to cancel it and if you press accept button that will be accepted और इसका जो अल्टरनेटिव है यू विल हैव टू प्रेस एंटर जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे इट मींस यू आर एक्सेप्टिंग दी डेटा तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है थ्री बटन्स अवेलेबल इन फॉर्मूला बार यस हु विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डेरिया Yes, Arya, better give the answer. Riyanshika, sir, function wizard cancel and accept. Yes, function wizard cancel and accept. These are the three buttons available in formula bar. Now, next question is. Now, next question is uh, in uh, any cell, we can enter data. These data may be of different types. For example, we can enter number. So these are the different type of data which we can enter in. any cell there are three types of of data entry okay so you can enter number numeric value so numeric number is always uh left aligned or right aligned who will tell left or right alignment of number divya sir right aligned yes dekho jaise apne ye number uh, text add, add kiya to so, text ki alignment hamesha kaun si hai left hand side so if you enter any number its alignment is right hand side next one is jo iska dono ka jo v alignment hai vertical alignment ठीक है वो आपके पास हमेशा होगा बॉटम ठीक है तो 
uh, vertical alignment top middle and bottom so by default it is always bottom next is in case you enter any text so, so text include the symbols ठीक है इसमें नंबर भी ले सकते हो मिक्सचर ऑफ नंबर्स डिजिट्स एंड सिंबल्स अल्फानेमेरिक वैल्यूज तो अलाइनमेंट इज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड यू कैन आल्सो ऐड फॉर्मूला एंड फंक्शन तो आप कैलकुलेशन फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हो और फंक्शंस भी नो हु विल टेल डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन Yes, Jia. Formulas and functions. Difference between these two. Sir, formula um, is a statement that is used to define the calculation. Yes. And and the function is like. Um, code that is used for calculations uh you have uh, you have an idea about the formula and function but this is not the exact definition formulas are uh, some uh, mathematical equations okay so if i am using here if i type here 10 here 20 here 30 and here i type is equal to a1 plus ए टू प्लस ए थ्री तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज होंगे ऑटोमेटिकल ऑपरेटर्स ये फॉर्मूला है ठीक है बट फंक्शन आर प्री लोडेड फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू सम इन ब्रैकेट आई एम टेकिंग ए वन कॉलम ए थ्री सो सम इज ए प्री लोडेड फॉर्मूलास सेव्ड फॉर्मूलास तो सब में हमारे पास फंक्शन है और जो हमने पहले डिस्कस किया था दैट इज ए फॉर्मूला ये फॉर्मूला पुष्टि क्लियर बेटा Okay, better. So, now next is so different between uh, formulas and the functions. For formulas are some uh, are, uh, arithmetical calculations or uh, your equations, and functions are preloaded formulas. Now next is uh, when we use any formula or function, you can say to so, up. जैसे आपने टाइप किया इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट वी आर टेकिंग ए वन कॉलर ए फाइव तो हेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फॉर्मूला और फंक्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से पार्ट्स ऑफ फंक्शन के नंबर वन यू यू विल हैव टू यूज इक्वल टू साइन सेकंड देयर इज अ फंक्शन नेम यूनिक फंक्शन नेम यूनिक अगर यहां पे सम है तो यू कांट यूज ऐड दैट विल बी रॉन्ग तो फंक्शन नेम देन नंबर थ्री दिस इज फंक्शन body so inside this we call function body so inside the function body we give parameters parameters or arguments both are same thing list of arguments so these arguments may be number 1 constant value constant value means like 10 or 20 or 30 okay 
आप यहाँ पे इसको सेमी कॉलम यूज करके टेन लिख सकते हो ठीक है कॉन्स्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू फिक्स वैल्यू और कॉन्स्टेंट वैल्यू यू कैन गिव एनी सेल रेफरेंस सेल रेफरेंस लाइक यू कैन यूज हेयर कॉलम सेमी कॉलम बी फाइव तो बी फाइव क्या है सेल रेफरेंस ओके यू कैन गिव सेल रेंज सेल रेंज तो हेयर वी हैव यूज सेल रेंज लाइक ए वन कॉलम ए फाइव दिस इज कॉल्ड सेल रेंज नेक्स्ट इज You can also use any formula or function. For example, here I can use here, mat uh, here. Uh, suppose uh, I want to get a uh, find out a uh, uh, one function. Uh, suppose I am taking here sum, okay, or maximum, okay. तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया और फंक्शन का सपोज नेम हमारे पास है मैक्स ठीक है मैक्स तो मैक्स फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैक्स ए कॉलम ए वन कॉलम ए फाइव तो ये मैक्स वैल्यू रिटर्न करेगा तो फंक्शन के अंदर आप कोई दूसरा फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो या कोई फॉर्मूला या कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हो कोई फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो लाइक टेन प्लस ट्वेंटी तो दिस इज कॉल्ड दिस इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन कैरे ऑन यूर योर सेल्फ स्टिल साइलेंट नेक्स्ट इज सेल रेफरेंस तो सेल रेफरेंसिंग आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट सेल रेफरेंसिंग ठीक है तो सेल रेफरेंस डिफरेंट टाइप की होती है नंबर वन इज कॉल्ड रेलेटिव second is called absolute third is called mixed relative by default it is always relative means whenever you are uh, insert any formula and you copy the cell uh, formula in another location this formula change according to the new location so suppose maine yahan pe ek example de raha hu main मैंने यहाँ पे सेव किया टेन ट्वेंटी थर्टी और यहाँ पे मैंने सेव किया वन टू वन टू थ्री एंड हेयर आई सेव हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड आई इंसर्ट वन फंक्शन हेयर सम ए वन कॉलम ए थ्री आई प्रेस एंटर की इट इज सिक्सटी I copy the for, same formula in next two columns. Now formula is changed. Here in place of a one, here is a b one. In place of b three, uh, a three, it is b three. And in the same way, here uh, in place of a one, now it is c one. And in place of a three, it is c three. According to new location, the formula, uh, the cell uh, references uh, reference changed. Cell address is changed. This is called which one? Relative cell reference. Did you clear? Yes, sir. Okay. Or in case you are using absolute reference, so absolute reference is a fixed reference. It will not change according to the new location. for this you will have to use 
dollar sign before column name before row name again column name before row name row uh, before column column letter and row number dono ke aage aapne dollar sign lagana hai aur jab aap isko copy karoge so you will find the same answer formula will remain as it is this is called absolute reference next one that is called mixed reference okay to so jab aapke paas in mixed reference you are using dollar sign before column name or before row name so suppose maine uh yahan pe this i use dollar sign before column uh, before row it means row will remain same aur yahan pe maine column ke aage dollar sign lagaya hai it means column will remain same row will be changed अब अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं किसी और सेल में ठीक है तो लुक हियर ठीक रो हियर रो विल रिमेन सेम हियर कॉलम विल रिमेन सेम तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट कि व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला इन न्यू रो इन न्यू सेल व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला सो देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक दिस हियर Questions will be like this. If in cell A five formula is if we copy this formula in b7 theek hai so yahan pe hum ek constant value bhi le lete hain plus 50 to agar hum formula ko copy karte hain in b7 what will be the new formula बेटा यहां पे इन वी आर कॉपिंग द डाटा इनटू ए टू बी तो कॉलम में चेंज हुआ वन का ठीक है और यहां पे हम सिक्सटी या सेवन ले लेते हैं और रो में चेंज हुआ टू का तो फर्स्ट इज ए प्लस तो ए में कॉलम में देर इज चेंज ऑफ वन तो इट विल बी इन प्लेस ऑफ ए इट विल बी बी और जो आपके पास रो है उसमें टू का चेंज है तो वन की जगह आएगा थ्री okay here in place of a it will be b but dollar 2 it means it is a absolute it will remain as it is plus here dollar a column is absolute so is a mixed reference kehte hain theek hai wo jo mixed portion hai wo same rahega aur three ki jagah aapke paas two ka change hai so that's why here five plus it is a absolute reference so it will remain as it is and here 50 is a constant value so it will remain as it is so this will be the new formula the picture clear beta Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now next is 
so there are three type of uh, cell references uh, if there are question key write down any two examples of uh, relative reference so it is a1 comma comma uh, b7 b6 ye kaun si hai relative absolute <coughs> dollar c dollar <coughs> five or dollar a dollar nine this is absolute reference and in the case of mixed reference a dollar seven out of row or column one is fixed and uh, dollar a a so this is called your mixed reference yes there you सर जिस किस में भी डॉलर आएगा सर वो चेंज नहीं होगा उसकी वैल्यू नो बेटा इट विल रिमेन सेम फिक्स रह जाएगी बेटा बस पर देयर सेल सेल तो चेंज हो जाएगा ना अगर आपके पास मिक्स्ड है तो हो सकता है एक ही जगह बी आ जाए जो आप इसको कॉपी करोगे तो ओके सो यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हिच पोर्शन इज फिक्स्ड 